रिएक्शन चल रहा था उसमें एक तो वंडरबल फोर्स और दूसरा ये हाइड्रोजन बोर्डिंग ठीक है तो मोलिकुल पोलर नॉन पोलर के ऐसे भी उनमें क्या होते हैं वंडरबल फोर्स और यहाँ पे ध्यान रखना जितनी साइज बड़ी होती जाएगी सिर्फ इस बढ़ता जाएगा ये फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है ये दो अपोजिट पोल्स का ही अट्रैक्शन है स्टार्टिंग में यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने एच सी एल मोलिकुल एच सी एल मोलिकुल के पोल पॉजिटिव के पोल नेगेटिव है इनके बीच में अट्रैक्शन है क्या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है फिर इसे अलग क्यों रखा है देखो एक तो हम ले और एक बेटे में मोलिक्यूल एच एफ दोनों फर्क देखना एक तो ये एच सी एल है और एक है एच एफ क्या फर्क है देखो एज कंपेयर टू क्लोरिन ध्यान सुना फ्लोरिन की साइज क्या स्मॉल फ्लोरिन इज मच मोर इलेक्ट्रो नहीं स्मॉल तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इट है मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रो पेयर टू आर इट थोड़ा ध्यान समझना आप साइज छोटी है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत पावरफुल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी जितनी इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई उतना यहाँ पे डिक्रीज होगी यहाँ पे चार्ज आगे नेगेटिव तो यहाँ पे आगे पॉजिटिव अब यहाँ पे साइज लार्ज ऊपर से लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रेक्ट करने की टेंडेंसी कम तो डेंसिटी वैसे ही कम आएगी और ऊपर से एक तो मैं कहूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इतनी साइज पे है और एक काम कहे जो नेगेटिव चार्ज है पहली बार तो चार्ज बेटा कम आया और ऊपर से बड़ी साइज फैलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पॉइंट कम होगी आई यही बात समझनी आप कि जितना ये लार्ज साइज का होगा उतनी चार्ज डेंसिटी पर पॉइंट कम होगी होगी नहीं एक तो इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम थी तो चार्ज लेके ही कम आया था और ऊपर से वो फैल भी बड़े पे गया तो चार्ल्स डेंस भी यहां पे लेस अब बताओ कि अगर हम बात करें कि इस नेगेटिव पोल का अट्रैक्शन है अपने पॉजिटिव पोल के साथ तो अट्रैक्शन बताना जी ये वाला अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या हम बात करें इस अट्रैक्शन की ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा बोलो यहां पे चार्ल्स डेंस कम है तो अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा अरे यहाँ पे चार्ल्स डेंस से बहुत आई है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा स्ट्रोंग तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही होता है पर ये क्या होता है वेरी स्ट्रोंग और ये वेरी स्ट्रोंग कब होता है जब चार्ल्स डेंसिटी क्या है बहुत ज्यादा और चार्ल्स डेंसिटी बहुत ज्यादा कब आएगी वेन हाइड्रोजन ए वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आइदर दैट इज फ्लोरिन या फिर बेटा वो ऑक्सीजन या फिर क्या हो नाइट्रोजन आपको पता है दिस आर थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात सुन लो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग बराबर ही है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है यहां नहीं होती इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली पावर तो लगभग बराबर ही है पर यहाँ पे तो चार्ज आएगा स्मॉल साइज पे नाइट्रोजन छोटी साइज का है और यहाँ पे चार्ज तो उतना ही लिया और डिस्पर्स होगा लार्ज साइज पे तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो जब भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा तो उस टाइम पोलरिटी बहुत ज्यादा होगी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो इनके अपोजिट पोल्स के साथ बेटा अट्रैक्शन क्या होगा वेरी स्ट्रॉन्ग और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा मोलिकल्स कम्स वेरी क्लोज तो इसे हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकल फोर्स जो वंडरबल फोर्स है उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा क्या होगा स्ट्रॉन्ग कि पोलरिटी ज्यादा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग और अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा थोड़ा मोलिकल ज्यादा पास पास आ गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऐसे डोटेड लाइन लगा देते हैं एच सी एल एच सी एल में अट्रैक्शन था एच बी आर एच बी आर में भी अट्रैक्शन है पर इस अट्रैक्शन के लिए कोई लाइन नहीं दिखाते पर जब अट्रैक्शन एच एफ एच एफ के बीच में हो तो यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं पीछे वीडियो में एक बता दे याद होता है आपको कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए डाया बेसिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज डाया बेसिक एसिड इसकी बेसिटी टू है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट एग्जिस्ट एज एच टू एफ टू ठीक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज दिस अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जिन्नो 
इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू होल्ड द मोलिक्यूल्स टूगेदर इस अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा इस अट्रैक्शन की वजह से स्टेट चेंज हो जाएगी जैसे कि रूम टेम्परेचर पे एच टू ओ तो एग्जिस्ट करता है एज ए लिक्विड बट उसी रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस ऑक्सीजन सल्फर दोनों की फैमिली के ये तो लिक्विड जबकि ये गैस क्यों भाई ये मोलिक्यूल पोलर है नेगेटिव पॉजिटिव बेटा जी पोलर ये भी है एच टू एस पोलर है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोलर दोनों ही है पर यहाँ पे पोलरिटी बहुत ज्यादा है तो इन बिटवीन वाटर वाटर मोलिक्यूल्स क्या होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द मोलिक्यूल्स टूगेदर और इसलिए क्या होगा इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड बट यहाँ पे क्या होगा पोलरिटी कम और पोलरिटी कम तो अट्रैक्शन भी क्या होंगे वीक और अट्रैक्शन वीक हो गए तो दिज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द वेरी क्लोज टू कम्स द मोलिकल्स वेरी क्लोज तो इसे बोलते हैं इन्हें में क्या है सिंपल वंटरवर फोर्स जबकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कब हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी मोलिकुल ऐसा हो जिसमें या तो एच एफ बॉन्ड हो एच ओ या एच एन हो ये कई बॉन्ड आ जाए जिन मोलिकुल्स में तो वहां पे पोलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक अच्छा एक बात और सुनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा दो टाइप की होती है एक होते इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रा मोलिकुलर एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर एक इंट्रा इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन इंटर इन बिटवीन टू मैं किसी दूसरे का हाथ पकड़ खड़े जाऊं जैसे मैं ये कोई इंसान है मैं इसका हाथ पकड़ लू तो मेरे और इसके बीच में ट्रक्स ये इंटर मोलिकुलर और मैं अपने दोनों हाथ पकड़ लू ये कौन सी इंट्रा तो इफ बॉन्डिंग अगर विद इन द मोलिकुल एक ही मोलिकुल में हो जाए तो इंट्रा और दो के बीच में हो तो इंटर एग्जाम्पल से क्लियर होगा जैसे मैं ले लू वाटर मोलिक्यूल वाटर मोलिक्यूल देखो ध्यान से ये पॉजिटिव पोल पड़े इसका नेगेटिव पोल इसका इनके बीच में जो अट्रैक्शन है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू दिस इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स कम्स वेरी क्लोज मोलिक्यूल पास पास आ गए तो दिस बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा जैसे एच टू होगा बॉइलिंग पॉइंट बहुत आई होगा एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली एच टू ओ है एच टू एस है एच टू एस सी एक फैमिली के ओल्ड स्टाइल से क्या क्या करते हैं टिप्पो ये एक ही क्या है तो इनमें अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा एच टू होगा क्यों ड्यू टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुल पास पास आ गए यहाँ पे इंटर इंट्रा इंट्रा विद इन इट ये तो इन बिटवीन टू इंटर विद इन इट सेल्फ अपने मोलिक्यूल में हो जाए ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो जाता है जैसे ये बेंजिन रिंग है ठीक है ये बेंजिन यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्रुप ओ एच इसे फिनोल बोलते फिनोल और ये इसकी पोस्ट भी यहाँ पे लगा दिया मैंने एन ओ की आप सिर्फ इतना देखो ये एक मोलिक्यूल एक इसका ओ OH का ये पॉजिटिव पोल और इसी मोलिक्यूल का ये ऑक्सीजन नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन पॉजिटिव इनमें अट्रैक्शन होगा इनमें तो यहाँ पे खुद का ही पॉजिटिव पोल और खुद का ही नेगेटिव ये दोनों हाथ ऐसे ये मेरा पॉजिटिव पोल और मेरा नेगेटिव ये ये ऐसे ये होगी इंट्रा तो क्या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बॉइलिंग का मतलब क्या समझते रहे बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड को वेपर फेज में पहुंचाना आपको लिक्विड को पहुंचाना है ठीक है लिक्विड को गैस स्टेट में लेके जाना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करने अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ठीक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होंगे तो हीट कम देनी पड़ेगी तो इन दोनों में बताओ बॉइलिंग पॉइंट यहां पर बात करें एक तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एक बात करो वाटर की तो वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो गए मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है यहाँ पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए था उससे भी कम ये रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज ध्यान सुनना लास्ट बात है क्यों यहाँ पे मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं है मोलिक्यूल मोलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं है ये अपने दोनों हाथ पकड़े बैठा जैसे मैं हूं मैं मेरे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाइयो ठीक है कोई दूसरा इंसान अपने दोनों हाथ पकड़ खड़े हो जाए और मैं निकलना चाहूँ यहाँ से आज आसानी से निकल जाऊंगी वो दूसरा मुझे नहीं पकड़ रहा अरे वो मेरा हाथ पकड़ ले तो मेरा यहां से जाना मुश्किल हो जाएगा तो इंटर में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं 
और इन ट्रा में अपने दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं अब जान है चलो जी कहा चलना है लग कोई दूसरा मुझे नहीं रोक पा रहा ठीक है तो सुन लीजिए बात यहाँ पे इंट्रा में तो मैं कह रही थी जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे भी कम पता है क्यों मोलिकल सिकुड़ गया एक वहां इधर था एक हाथ इधर था इतना एरिया कवर कर रखा था और ये बॉन्डिंग हुई तो मेरा सरफेस एरिया कम हो गया और ये सरफेस एरिया कम हो गया तो इनके बीच में वन ट्रवाल फोर्स जो होने चाहिए थे ना उससे भी क्या हो गई वीक कोई कहते हैं और तो नाइट्रोफिन का बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया क्यों हो गया ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोर्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोर्डिंग की वजह से इसी के जगह मैं लू एक अदर मोलिकुल एक और फिनोल ने होता से ये बेंजिलिंग और देखना लास्ट जी ओ एच एन ओ टू यहाँ पे कर दो ओ एच एन ओ टू अब क्या होगा ये अपने हाथ नहीं पकड़ पाएंगे दूर हो गए एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो अब ये बॉन्डिंग क्या होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बोर्ड इंटर एक दूसरे के साथ है तो यहां बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा जबकि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल लो ओके बेटा थैंक्स ये बॉन्डिंग के बारे में सारा